வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் ஸோ இப்போ சாதாரணமாக ஒரு ராத்திரி ஒரு இருட்டான ராத்திரி அன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வெளியே போய் பார்க்க உட்காந்து ஒரு நட்சத்திரத்தை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்போ பார்க்குறப்ப திடீர்னு ஒரு நட்சத்திரம் மட்டும் மேலே இருந்து கீழே விழுகிற மாதிரி இருக்கும் அது நம்ம வால் நட்சத்திரம் எரி நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்மா ஸோ இப்போ சாதாரணமாக ஒரு நாளில் வந்து ஒன்றோ ரெண்டோ எரி நட்சத்திரங்கள் விழுகும் ஆனால் வர பன்னெண்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ராத்திரி ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே போய் வானத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ஐம்பதுலேருந்து நூறு எரி நட்சத்திரங்கள் மட்டும் நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த எரி நட்சத்திரங்கள் என்னான்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டியோ ஷவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ இந்த பன்னெண்டாம் தேதி ஆகஸ்ட் நடக்க போகிறது பேர் வந்து பர்சிஸ் மீட்டியோ ஷவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பர்சிஸ் மீட்டியோ ஷவர் இந்த மீட்டியோ ஷவர்னால் என்ன இது எதனால் நமக்கு உலகத்தில் நடக்குது அப்படிங்கிறத இந்த காணொலியில் நம்ம பார்ப்போம் இந்த மீட்டியோ ஷவருக்கு வந்து தமிழில் வந்து எரிக்கல் பொலிவுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம சோலார் சிஸ்டம் இருக்குது அதுக்குன்னா ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்னு ஒன்று இருக்குது அது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விண்கற்கள் இருக்குது அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர் இருக்குது சாட்டன் இருக்குது யூரேனஸ் இருக்குது நெப்யூன் இருக்குது இந்த நெப்யூனை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் பெல்ட்னு சொல்லுவோம் அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா சூரியிலேருந்து பல கோடி கிலோமீட்டர் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு கிளவுட் மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அது பேர் தான் ஊட் கிளவுட்னு சொல்லுவோம் அந்த ஊட் கிளவுட் ஃபுல்லாகவுமே நிறைய விண்கற்கள் இருக்குது அந்த விண்கலை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேஸ் இருக்குது டஸ்ட் இருக்குது தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உறைஞ்சி போயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம மற்ற வகையான கேஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த ஊர்களில் இருக்கிற விண்கற்கள் என்ன ஆகும் சில அது வந்து சூரியனோட புவியீர்ப்பு விசையினால இழுக்கப்பட்டு சோலார் சிஸ்டம் உள்ள வந்துடும் ஸோ அப்படி வர்றது வந்து சிலது வந்து பூமிக்கு வெறு வெகு அருகில் வரும் சில இது இப்போ சிலது பார்த்தீங்கன்னா சில நூறு வருஷங்களுக்கு ஒரு தடவை பூமியை சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும் எல்லாமே ஒரு எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் இருக்கும் இந்த மாதிரி சில காமெட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த சோலார் சிஸ்டம்குள்ளே வரும் அந்த மாதிரி வர ஒரு காமெட் தான் வந்து ஸ்விஃப்ட் டட்டில்னு ஒரு காமெட் இருக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு நூற்றி முப்பத்தி மூணு வருஷம் ஆகும் அதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறத்தால ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தாறு கிலோமீட்டர் வந்து டயமீட்டரில் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு காமெட் வந்து நம்ம சூரியனை சுற்றி வரும்போது அந்த தூசி சொன்னோம் இல்லையா அது வந்து அதோட பாத்தில் வந்து விட்டுட்டே போவோம் ஸோ அந்த பாத்துக்குள்ளே நம்ம பூமியை வந்து அந்த ஆர்பிட்டல் பீரியட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸில் அந்த டஸ்ட்டுக்குள்ளே பூந்து போகும்போது தான் நமக்கு வந்து எரிக்கல்லெல்லாம் அப்படியே வந்து பூமியில் வந்து விழுகிற மாதிரி இந்த எரிக்கல் பொலிவுன்றது உண்டாகுது இப்போ இதை நீங்கள் சாதாரணமாக எப்படி நினச்சி பார்க்கணுன்னா ஒரு கார் வச்சு பண்ணுமோ ஒரு கார் லேடி நம்ம ஒரு ஊருக்கு போய்ட்டு இருக்கப்போ ஸோ அந்த ஊருக்கு போகிறப்ப ப்ராப்பரான தார் ரோடு இருக்குது அந்த தார் ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கிறப்ப கார் கிளீனாக இருக்குது ஆனால் அந்த அந்த ஒரு சின்ன கிராமம்னு வச்சுப்போம் போகிற வழியில் ஒரு சின்ன கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமத்தில் வந்து தார் ரோடே கிடையாது மண் ரோடு தான் இருக்குது அந்த மண் ரோட்டில் கார் இறங்கி போய்ட்டு இருக்கிறப்போ அந்த மண் ரோட்டு விட்டு வெளியே வரப்போ அந்த கார் மேலே நிறைய அழுக்கு இருக்கும் ஸோ இது என்னென்னா எந்த இடத்துல தூசி நிறையா இருக்கும் அந்த தூசியான இடத்துக்குள்ளே நம்ம கார் கொண்டு போகிறப்போ அந்த கார் மேலே எல்லாம் தூசியும் ஒட்டிக்கும் அதே மாதிரி தான் எந்த இடத்துல ரொம்ப டென்சிட்டி ஜாஸ்தியான தூசிகள் இருக்கும் அந்த தூசி அந்த டென்சிட்டியான ஏரியா ஒரு இதே மாதிரி அன்னைக்கு அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இடம் இருக்குது ஸோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற காமெட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் பீரியட் காமெட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் வந்து லெஸ் தென் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வந்து அதோட ஆர்பிட்டல் பீரியட் இருக்கும் இந்த லாங் பீரியட் காமெட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊட்டில் ஒன்று வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதெல்லாம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸை விட ரொம்ப அதிகமாகவே அது வந்து அதோட ஆர்பிட்டல் பீரியட்லாம் இருக்கும் இப்போ பூமியில் இதே மாதிரி விண்கற்கள் வந்து மோதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஆமாம் சில கற்கள் மோதும் மோதுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி மோதி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி மோதின ஒரே ஒரு பெரிய கல் அது வந்து எட்டு கிலோமீட்டர் டைமீட்டில் இருந்தது அந்த விண்கற்கள் மவுண்ட் எவரஸ்டோட பெருசு அந்த விண்கல் மோதினதுனால தான் டைனோசர்ஸ் மற்றும் பல உயிரினங்கள் வந்து அழிஞ்சு போனது அதே மாதிரி இனிமேல் மோதுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த பெர்சிஸ் மீட்டியோ ஷவருக்கு காரணமான ஸ்விஃப்ட் அட்டில் வந்து பூமிக்கு வெகு அருகில் வந்து வந்து செல்லும் ஆனால் இதில் நம்ம பூமிக்கு இதனால் எதிராக ஆபத்து அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் எந்த ஒரு ஆபத்தும் கிடையாது
ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ரஷ்யாவில் பார்த்தீங்கன்னா செலிய பிங்ஸ்ன்னு ஒரு இடம் அதே மாதிரி அங்கேயும் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸில் வந்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டருக்கு மேலே வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிடுச்சு ஆனால் அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனில் வந்த அந்த ஷாக் வேவ் எல்லா கண்ணாடி எல்லா பில்டிங்லேயும் வந்து போய் அதில் அடித்து எல்லாம் தெரிச்சு விழுந்துருச்சு அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உயிர்கள் இப்போ எதுவும் உண்டாகலாம் ஆனால் நிறைய பேர் காயமடைஞ்சாங்க இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா தினமும் நம்ம பூமியோட அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே பல ஆயிரம் டன் எரிக்கற்கள் வந்து மோதிகிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் அதில் ஒன்றோ ரெண்டோ மட்டும்தான் பூமிக்குள்ளே விழுகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பஸ்ஸோட சைஸில் ஒரு பெரிய கல்லுன்னு வச்சு போனோமோ அந்த கல் நம்ம அட்மாஸ்பியரை தாண்டி உள்ளே வரப்போ நம்ம பா ஒரு கை சைஸ்க்கு மேலே இருக்காது அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு உருளைக்கிழங்கு சைஸில் தான் இருக்கும் அந்த இது ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன சின்ன கற்கள் வந்து பூமியில் வந்து மோதுறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி முக்கால்வாசி நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே பூ அட்மாஸ்பியரில் எரிஞ்சு விழுந்துடும் ஸோ இந்த காமெண்ட்டுக்கெலாம் பேர் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா வால் நட்சத்திரம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கல் இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய வால் இருக்கும் அது ஏன் அந்த வால் அப்படி இருக்குது ஒருத்தலும் <laughs> அதே மாதிரி தான் சன்லேருந்து வர சோலார் விண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புகை மண்டலத்தில் ஒரு தள்ளு தள்ளும் அப்போ வந்து ஒரு பெரிய டெயில் மாதிரி உருவாகும் அதனால தான் இதை வந்து வால் நட்சத்திரம்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ஏன் நட்சத்திரம்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது மாதிரி வானத்தில் பார்க்கும்போது அது நட்சத்திரம் மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை உண்டாக்குச்சு அதனால தான் அதை வால் நட்சத்திரம்னு அப்போலேருந்தே கூப்பிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து டெலஸ்கோப் கிடையாது அப்போ இப்போ இருக்க மாதிரி பொதுவாக இந்த ஸ்பேஸ் பற்றின நாலேஜ் எதுவும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோவா கிடையாது ஸோ அதனால தான் அப்போலேருந்து அதை வால் நட்சத்திரம்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மீட்டியோ ஷவரப்போ நீங்கள் பார்க்குற அந்த எரிக்கல் எல்லாமே நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கல் சைஸ் இருக்கும் பெரிய பாறை சைஸ் இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக கிடையாது அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மண் சைஸ் தான் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது லெஸ் தென் ஒன் எம்எம் தான் இருக்கும் ஆனால் அதுதான் வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியர்கள் பூந்து வரும்போது அது எரிஞ்சு ஒரு பெரிய ஒரு வெளிச்சத்தை வந்து உண்டாக்குது அதிலே செல்ல கல்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு சென்டிமீட்டர்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரைட்டாக வந்து வானத்தில் வந்து தெரியும் அது ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் ஆகும் ஸோ இந்த வால் நட்சத்திரங்களால் வரலாற்று ரீதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னும் சில நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மக்கள் வந்து இதை ஒரு கெட்ட சகுனமாக பார்த்தாங்க சில ராஜ்யங்களில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வால் நட்சத்திரத்தை பார்த்துட்டா அந்த நாட்டு ராஜாவுக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு காமெட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சிவிலைசேஷன் ஒவ்வொரு கல்ச்சருக்கும் பின்னாடி வேறு வேறு கதைகள் இருந்தது இது வந்து நம்ம காமெட்னா என்ன அந்த வால் நட்சத்திரம்னா என்ன எதனால் வருதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த காலத்துலேருந்தே நம்ம காமெட்ஸ்லாம் பற்றி நம்ம வந்து கேட்டலாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய காமெட்ஸ் வந்து திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வர காமெட் தான் காமெட் ஹேலின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து எட்மண்ட் ஹேலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவர் தான் வந்து இதை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணார் இந்த மாதிரி எழுபத்தி ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த காமெட் திரும்பவும் வரப்போகுதுன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணார் அதே மாதிரி அந்த காமெட் திரும்பவும் வந்துச்சு ஸோ அந்த காமெட்டுக்கு தான் வந்து ஒரு மிஷன் வந்து அமைச்சிருக்கோம் ஏன்னா பூமியிலேருந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க டெலஸ்கோப் வழியாக பார்த்தாலுமே அது வந்து ரொம்ப ஃபஸியாக தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து அந்த காமெட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் போய் பார்க்கணும் ஸோ இப்போ இருக்க டெக்னாலஜி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அமைச்சாங்க அந்த காமெட் ஹேலின்றதுக்கு அதை அமைச்சு ரொம்ப பக்கத்தில் போய் அது வந்து அந்த காமெட் ஹேலியை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துச்சு அதில் தான் தெரிஞ்சுது அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மிஷனில் தான் தெரிய வந்துச்சு அதே மாதிரி இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டாக ஒரு மிஷன் வந்து காமெட்டுக்கு வந்து அமிச்சாங்க அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோசெட்டா மிஷன் சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அமிச்சாங்க அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேண்டர் இருக்குது அந்த லேண்டர் டிப்ளாய் ஆகி அந்த காமெட் மேலே போய் லேண்ட் ஆச்சு இந்த ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரிலே பார்த்திங்கன்னா மொதல் தடவை ஒரு ஹியூமன் மேட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு காமெட்டில் போய் விழுந்ததுன்னா அது அப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அமிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் போய் லேண்ட் ஆச்சு ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம காமெட்டை பற்றி படிக்கிறதுக்கான மிஷன்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வால் நட்சத்திரங்களை நம்ம எதுக்கு இவ்வளோ இன்டென்ஸாக படிக்கணும் அப்படின்னா இதில் வந்து ஏகப்பட்ட ஆன்சர்ஸ் இருக்குது நிறைய கேள்விகளுக்கான பதில்கள் அதில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு முக்கியமான கேள்விகள் இப்போ பூமியில் வந்து தண்ணி இருக்குது இந்த தண்ணி எங்கேருந்து வந்தது பூமியில் உயிர் இருக்குது இந்த உயிர் எங்கேருந்து வந்தது இது ரெண்டும் இந்த காமெட்டில் தான் ஆன்சர் இருக்குதுன்னு நம்புகிறோம் ஃப
ஒருவேளை பூமி உருவான புதுசில் ஒரு நாலு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் மிஷன் அந்த டயத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய காமெண்ட்டில் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட உயிருக்கு தேவையான மூலக்கூறுகள் வந்து பூமியில் மோதிச்சு இந்த மூலக்கூறுகள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் முதல் உயிரினம் தோன்றுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கடல் எங்கேருந்து வந்தது அந்த கடலில் தோன்றும் உயிர் எங்கேருந்து வந்தது அப் கேள்விகளுக்கான பதில் வந்து இந்த வாழ் நட்சத்திரங்களில் தான் இருக்குது இதை நம்ம இன்டென்ஸாக ஸ்டடி பண்ணுறது மூலமாக இதுக்கான பதில்கள் இன்னும் டீட்டெயிலாக நமக்கு தெரியும் இந்த மீடியா ஷவர் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் சிட்டியை விட்டு கொஞ்சம் தூரமாக போய் இருட்டான இடத்துல நார்த் டைரக்ஷனை பாருங்கள் அதாவது வடக்கு திசையை நோக்கி படுத்துகிட்டே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது மீடியர்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை பார்க்குறதுக்கு டெலிஸ்கோப் பைனாக்குலர்ஸ்லாம் வந்து தேவை கிடையாது வெறும் கண்ணாலே பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ உங்களுக்கு அடிக்கடி வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோட